en que acá en adelante tienen que venir tiempos distintos de que el 27 de octubre cuando la gente depositó el voto de confianza lo hizo con esperanza, con fe y con mucho sacrificio y con mucho dolor de los tiempos que han vivido durante todo este tiempo que los dueños del municipio no somos nosotros que la municipalidad no se tiene que pensar como un botín que el propio ejecutivo municipal tiene que estar abierto para todos y cada uno de los vecinos de la ciudad que el gabinete no tiene que ser ni saber la marcha peronista tiene que saber y tiene que entender que las problemáticas que tiene la gente tienen que ser resueltas tenemos que decirle que las cosas se tienen que hacer bien se tiene que hacer con honestidad y transparencia se tiene que hacer como corresponde porque hay mucha gente que no puede pagar la luz, que no puede pagar el gas, que no puede llegar a fin de mes y que las cosas son de todos, que el Estado lo tenemos que conformar entre todos porque de cada cuatro años cambian las gestiones pero lo que nunca cambia es la visión política de entender que nosotros más allá del lugar que estamos tenemos que tener la visión de poder solucionar el problema que tiene la gente que es mucha hoy en la comunidad de Río Gallegos porque más allá de perder o ganar una elección lo que nunca nosotros vamos a perder es sentirnos realmente orgullosos de vivir en esta tierra, de sentirnos verdaderamente orgullosos de ser lo que somos durante todo este tiempo y que nuestros viejos nos formaron durante toda la vida para que seamos hombres de bien. Entonces, si lo primero que hacemos es cambiar el rumbo que tenemos, el primero que traicionamos a lo que más queremos que son nuestros viejos, funcionarios que algunos conozco hace muchos años y otros no, se sientan identificados con ustedes. Pero ¿sabe lo que me motivó? es que cuando hablé con ellos, lo primero que me dijeron es que tenían ganas de poder progresar en nuestra ciudad, que querían que tenían ganas de hacerse cargo de las problemáticas que tenemos, que querían rápidamente programar los trabajos que tenemos que hacer en cada lado, que nosotros tenemos que tener funcionarios todo terreno, que si el problema de Hacienda lo pueda resolver el gobierno, que si el problema de gobierno lo pueda resolver el niñez, que si el problema de niñez lo pueda resolver el desarrollo, tenemos que trabajar en equipo. Porque lo importante, lo que hicieron grandes, los grandes sectores en las sociedades, fue la organización. Nuestro movimiento siempre fue organizativo. A mis queridos concejales que de acá en adelante vamos a trabajar juntos, les quiero decir que nosotros tenemos que sacar las mejores ordenanzas para acompañar el esfuerzo que hizo cada uno de nuestros vecinos y que confían en ustedes. Si nosotros sumamos los votos individuales que tienen ustedes, son más de lo que yo saqué en la elección anterior. Y más allá de contar los votos por cada uno de ustedes, sino es contar la responsabilidad y el amor que pusieron en ustedes, la confianza que pusieron en ustedes para que no traicionen los ideales y sigamos trabajando en revalorizar la política, en revalorizar la militancia y en revalorizar el orgullo de seguir fortaleciendo la democracia para que nosotros hoy estemos, pero que para mañana entre nuestros hijos, entre los chiquitos que están sentados en primera fila, sintiéndose si orgullosos de la política para poder transformar la realidad de todos y cada uno de los vecinos. Decirles que las puertas de la municipalidad no va a ser un discurso que estén abiertas. La puerta de la municipalidad le corresponde desde la gobernadora de la provincia hasta Gladys que me va en la calle todos los días en Zapiola. La municipalidad tiene que ser de todo y lo vamos a demostrar. Tenemos la gana, tenemos la fuerza y tenemos la esperanza de que otro gallero es posible. Por los abuelos que tengan ganas, por la emoción de aquellos que soñaron que la ciudad tenía que ser distinta, por nosotros que estamos hoy en la actualidad y por los jóvenes que vienen empujando queriendo también tener oportunidades distintas pero tengan la plena confianza que con el corazón con la sabiduría con la experiencia que nos dio nos dio la posibilidad de estar en los lugares correctos podamos tener la visión de que con Cristina en el orden nacional y Alberto que con Alicia en el gobierno de la provincia de Santa Cruz nosotros vamos a poner en línea una sola cosa la honestidad el trabajo el esfuerzo para poder crear más empleo tener más